Dalším bodem... Další je jmenování zástupců města na valnou hromadu VKM akciová společnost. Zastupitelstvo města určilo rada města urču, navrhuje na valnou hromadu akciové společnosti VKM, čili budání realizace. Pavla Vartoše a Jiřího Lajna. Ale protože já v té době bych chtěl čerpat žádnou dovolenou, tak jsem požádal o to, požádám tedy o to, aby byl to někdo jiný ze zastupitelů, kdo navštíví velmi hromadu VKM. Protože tady nebudu v tom tedy Já jsem se obrátil na Jiřího Sochora telefonicky, jestli by byl ochoten tedy zastoupit nebo přijít jako Žádný delegát na volnou hromadu A dalším delegátem tedy zůstává místo starosta Jiří Láj, který teda by byl druhý. Pokud máte jiné návrhy, musím tu možnost dát, tak dalej. Já teda bych se vzdal této Já mám jiné návrhy, jenom bych k tomuto tomu budu. Bych to přímo ráda požádala, požádala, asi zřejmě ráda požádala ty zástupce. Uh, aby uh, se pokusili na té valné hromadě nebo jiný, jiný prostředky uh, jednat o kvalitě vody v Lčicích a, uh, a to o její tvrdosti. Mám tady dlouho, ne, ne, ne dlouhodobě, ale ten zdroj, uh, zdroj vody v, v Lčicích, který využíváme, je, je extrémně tvrdý. Nevím, jestli teda město s tím něco už nepodnikalo, nebo neskoušelo, zde by bylo možné přejít k jinému, ne přejít k jinému, ale využívat jiný zdroj vody, anebo nějaké jiné postupy, jak prostě to ovlivní. Ale můžu, pan Tarník se úplně vyhlásí, že něco řekne. Já jenom řeknu, že charakter valné hromady nebude, můžeme to samozřejmě formulovat, je to přímá, určitě to tam řekněme. A doporučoval bych této věci se vyjádřit písemně. Přímo na, na, na tuhle záležitost, protože jako charakter, když se pane Harazine někdy byl na volný hromadě VKM, přímo neřeší tento bod. Ale bylo by dobré dobře nejvyšší například tento týden, příští týden, písemně formulovat na příslušný odbor VKM tento dotaz. Chápu, že ta volná hromada není vhodný moment, kdy to bude ale využívám tohoto bodu jako Jako určitě je potřeba mě. To je možná, že jste jako pátel za mě celý, protože už to je spíš takový 6-7 let, kdyby jsem byl nějaké konferenci o dárem ve Slané, které nám přednášeli vlastně o zdrojích vody, takových technologií, takže hlavní zdrojem je i mělnická vodice, kde teda ten zdroj v podstatě, i když jsou suchá, tak si pískovců si to tahne, že je, tak dá se říct, nevyčerpatelný. Je to kvalitní kojedecká voda, ovšem má v sobě ty příslečné kamenité součástky. Tenkrát už hovořili o tom, že ta investice do toho od obsolení a železnění zhruba byla asi 50 milionů. Do dneška to je asi 9 milionů. To je úplně vody přímo v té měnice. To nám nevadí, aby to zdroje samozřejmě nereálná, protože tam je taková vydatnost zdroje, že jiný zdroj takové vydatnosti neexistuje. To mám rozumět těch zdrojů, které mají, které provozují vodárné chladnomělní, nebo mají Ještě tam je pomocní zdroje. Těch je tam víc, není to, není to jenom mělnická rodice, je to ještě prostě další, asi dva nebo tři zdroje. Něk, něk, některý ten zdroj má prostě nižší tu prdost. Ta soustava je tak propojená, že, že není možné to oddělit to do lepší zenávci jednoho zdroje. Ale já bych to neřešil, to je, to je, to je, to je to úplně kompetentní to řešit. Já bych souhlasil, nebo bereme to, že se musí užít příslušné jako... Uh, ještě bych tady zmínila jednu věc. Sousední přílepy nejsou připojený na uh, vodárné kladnomělní, jsou připojený no. na berou a tu tvrdost vody mají jinou. Je tam mnohem měkčí vodu. Je to kousíček od nás, nevím, jestli jsou nějaké technické možnosti, jak to přejde. 
Takže 